ওয়েলকাম টু ম্যাথমেটিক্স ক্লাস ডিডি নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের অনুশীলনী তিন দশমিক এক এর সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয়ের এক নম্বরের যে অঙ্কগুলো সেগুলো বিগত ক্লাসগুলোতে আমরা আপলোড করেছি তোমরা যারা অঙ্কগুলো দেখনি তারা দেখে নিও ধারাবাহিকভাবে আমরা আজ অনুশীলনী তিন দশমিক এক বিজ্ঞানিতিক রাশিয়ের দু নম্বরের যে অঙ্কগুলো রয়েছে মেন বইয়ের সেটা হচ্ছে সরল কর এই সরল করল অঙ্কগুলো অত্যন্ত সহজ তোমরা যদি শুধুমাত্র এ প্লাস বি হলি স্কোয়ার আর এ মাইনাস বি হলি স্কোয়ারের সূত্রটা জানো তাহলে এই সরল অঙ্কগুলো করা তোমাদের জন্য একেবারে ইজি তো আজকে আমি এই ক্লাসে তোমাদের জন্য প্রথম দুটো অঙ্ক অর্থাৎ ক এবং খ এই দুটো অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলে তোমরা এই অঙ্ক দুটি খুব সহজে বুঝতে পারবে এবং পরবর্তীতে যে কোনোভাবেই দেওয়া হোক না কেন তোমরা তা করতে পারবে তো অবশ্যই এই জন্য যদি তোমরা টেনে টেনে দেখো বা একটু দেখে চলে যাও তাহলে অবশ্যই অঙ্কগুলো শিখতে পারবে না যদি তোমাদের শিক্ষার মানসিকতা থাকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত কষ্ট করে দেখতে হবে তাহলেই শুধুমাত্র শিখতে পারবে না হয় শিখতে পারবে না তো বলে রাখি একটু রিকোয়েস্ট করে রাখি তোমাদের কাছে তোমাদের এরকম অঙ্কগুলো আমি এই অধ্যায়ের অর্থাৎ এই অধ্যায় থেকে শুরু করে পুরো বইয়ের সব পুরো অঙ্ক আমাদের এই চ্যানেলে আপলোড করবো ধারাবাহিকভাবে তো তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং পরবর্তী অঙ্কগুলো খুব সহজে পেয়ে যাবে তো আজকে ক্লাসটা আমরা শুরু করি সরল করো এর ক নম্বর অঙ্কটি হচ্ছে দেখো ক নম্বর হচ্ছে সেভেন থ্রি প্লাস থ্রি কিউ মাইনাস ফাইভ আর হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু সেভেন ফি প্লাস থ্রি কিউ মাইনাস ফাইভ আর ইন্টু এইট ফি মাইনাস ফোর কিউ মাইনাস ফাইভ আর প্লাস এইট ফি মাইনাস ফোর কিউ মাইনাস ফাইভ আর হোল স্কোয়ার এ হলো আমাদের প্রশ্নটা দেখো এখানে কি দেওয়া আছে সেভেন পি প্লাস থ্রি কিউ মাইনাস ফাইভ আর এখানে দেওয়া আছে এইট পি মাইনাস ফোর কিউ মাইনাস ফাইভ আর এটাই হোল স্কোয়ার আছে এটাও হোল স্কোয়ার আছে মাঝখানে কিন্তু এই দুটো সংখ্যাও আছে এগুলো আবার করে আছে তাহলে আমরা যদি প্রথমে সেভেন পি প্লাস থ্রি কিউ মাইনাস ফাইভ আর কে এ দড়ি এই যে লিখলাম দড়ি সেভেন পি প্লাস থ্রি কিউ মাইনাস ফাইভ আর ইকুয়াল টু এ এবং এইট পি মাইনাস ফোর কিউ মাইনাস ফাইভ আর ইকুয়াল টু বি দড়ি তাহলে আমরা একটা সূত্র পেয়ে যাবো এখানে কি করেছি একটু দেখো এই অংশটা সেভেন পি প্লাস থ্রি কিউ মাইনাস ফাইভ আর ইকুয়াল টু আমরা এ ধরেছি এবং এইট পি মাইনাস ফোর কিউ মাইনাস ফাইভ আর ইকুয়াল টু বি ধরেছি তাহলে এখন এই মান এইগুলো যদি আমরা এ আর বি এর মানে রূপান্তরিত করি তাহলে আমাদের প্রদত্ত রাশিটা কি দ্বারা সুতরাং প্রদত্ত রাশি দ্বারায় হলো এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার কিভাবে সম্ভব দেখো যেহেতু এই যে সেভেন পি প্লাস থ্রি কিউ মাইনাস ফাইভ আর ইকুয়াল টু এ তাহলে এটা পুরোটাই এ এবং এর উপর একটা স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস এল মাইনাস লিখলাম এখানে টু আছে টু লিখবো এখন দেখো সেভেন পি প্লাস থ্রি কিউ মাইনাস ফাইভ আর এটা এটা ইকুয়াল আমরা কি ধরেছি এ এই জন্য এটা এ আবার এইট পি মাইনাস ফোর কিউ মাইনাস ফাইভ আর ইকুয়াল আমরা বি ধরেছি তাই বি আর এইট পি মাইনাস ফোর কিউ মাইনাস ফাইভ আর ইকুয়াল আমরা বি ধরেছি এই জন্য এখানে আবার স্কোয়ার আছে এই জন্য এটা বি স্কোয়ার তাহলে এই যে রাশিটা সংক্ষিপ্ত করে ফেললাম কি হলো এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আচ্ছা বলো তো এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সমান কি অবশ্যই আমরা সবাই জানি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ওকে হয়ে গেলো এবার আমরা কি করব এই যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এখানে এ এবং বি এর মানগুলো বসাই দিব তাহলে আমরা এ এর মান কি এর মান হচ্ছে এটা আর বি এর মান হচ্ছে এটা এটা যদি আমরা বসাই দিই কি হয় দেখো দেখো এখানে যেটা হলো সেটা হচ্ছে এ এর মান লিখলাম সেভেন পি প্লাস থ্রি কিউ মাইনাস ফাইভ আর মাইনাস মাইনাস বি এর মান আমরা লিখবো এইট পি মাইনাস ফোর কিউ মাইনাস ফাইভ আর হোল স্কোয়ার যেতে একটু হোল স্কোয়ার আছে এবার এটাকে আমরা যোগ বিয়োগ করবো যোগ বিয়োগ করলে এটা তো কত যোগ বিয়োগ হবে না দেওয়া হবে এই অংশে তাহলে আমরা এটা লিখে ফেলি সেভেন পি প্লাস থ্রি কিউ মাইনাস ফাইভ আর তারপরে এখানে পরিবর্তন হবে এটা কি হবে দেখো সেভেন পি প্লাস থ্রি কিউ মাইনাস ফাইভ আর এখানে দেখো এটা তো প্লাস তাই না যেহেতু এখানে কোনো সিনো নেই তাহলে প্লাস তাহলে মাইনাস প্লাস আর মাইনাসে হয় মাইনাস এইট ফি আবার এটা মাইনাস এটা মাইনাস তাহলে মাইনাস আর মাইনাসে আমরা জানি প্লাস ফোর কিউ একইভাবে মাইনাস আর মাইনাস হচ্ছে প্লাস ফাইভ আর হোল স্কোয়ার এখন দেখো তো এখান থেকে কোনটা যোগ বিয়োগ বা কিছু হয় দেখো এখানে আমরা যদি দেখি এটা হলো মাইনাস ফাইভ আর এটা প্লাস ফাইভ আর আমরা জানি প্লাস এবং মাইনাস এর রাশিগুলো যদি একই হয় তাহলে সেটা কাটাকাটি যায় তাহলে আমরা এখানে অর্থাৎ প্লাস ফাইভ আর মাইনাস ফাইভ আর কেটে যাবে আর থাকবে কি দেখো এটা আছে থ্রি কিউ এটা আছে ফোর কিউ এই দুটো যোগ হবে আবার এটা হচ্ছে মাইনাস এইট পি প্লাস সেভেন পি তাহলে আমরা এটা একটু বড় এটা আগে লিখবো সেটা লিখবো কি
তাহলে মাইনাস এইট পি থেকে প্লাস সেভেন পি গেলে থাকে মাইনাস পি অর্থাৎ সেভেন কিউ মাইনাস পি হোল স্কোয়ার এখন এটাকে আমরা আবার কি লিখতে পারি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রে লিখতে পারি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র হলে কি হবে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এখানে তো সেটা লিখবো না এখানে লিখবো হচ্ছে যেহেতু সেভেন কিউ এ আর পি হচ্ছে বি তাহলে আমরা লিখবো সেভেন কিউ স্কোয়ার মাইনাস টু সেভেন কিউ ডট পি প্লাস পি স্কোয়ার তাহলে এখানে এর শেষ লাইন হবে কি সেভেন স্কোয়ার অর্থাৎ সেভেন ইন্টু সেভেন হলো ফর্টি নাইন কিউ স্কোয়ার মাইনাস এখানে সাত দুগুণ চোদ্দ পি কিউ আর পি এর উপর স্কোয়ার মানে পি স্কোয়ার এখানে আমি অ্যান্সার করে দিয়েছি তোমরা চাইলে এটা কিভাবে লিখতে পারো যদি একটু লেখো এক লাইন বাড়াই লেখবা সেটা হচ্ছে পি স্কোয়ার মাইনাস ফরটিন পি কিউ প্লাস ফরটি নাইন এ স্কোয়ার ওভাবে লিখলো নাম্বার পাবে এভাবে লিখলো নাম্বার পাবে আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার আমরা খ নম্বর অঙ্কটি দেখব খ নম্বর অঙ্কটি এখন তোমরা খুব ইজিলি করতে পারবে কারণ খ নম্বর অঙ্কটি সেম টু সেম জাস্ট সংখ্যার পরিবর্তন কিন্তু অঙ্কটা একই এখানেও কি দেওয়া আছে দেখো টু এম প্লাস থ্রি এন মাইনাস পি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এম মাইনাস থ্রি এন প্লাস পি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু টু এম প্লাস থ্রি এন মাইনাস পি ইন্টু টু এম মাইনাস থ্রি এন প্লাস পি এটা দেখো এটা যেটা হবে এই দুইটা যা থাকবে এখানে মাস্টারে তাই থাকবে তাহলে এই তো সূত্র মিলবে তাই না এখন আমরা প্রথমত আগের অঙ্কটির মতো এই অংশটাকে এ দৌড়বো আর এই অংশটাকে বি দৌড়বো বি দৌড়ে যদি এটাকে আমরা সূত্রেই নেই কি সূত্র দাঁড়া দেখি তাহলে দৌড়ি টু এম প্লাস থ্রি এন মাইনাস পি ইকুয়াল টু এ এবং টু এম মাইনাস থ্রি এন প্লাস পি ইকুয়াল টু বি হয়ে গেল এবার আমরা তাহলে এটাকে সূত্রে চালাবো এইটাকে যদি আমরা সূত্রে পরিণত করি তাহলে আমাদের প্রদত্ত রাশিটা কি দাঁড়ায় প্রদত্ত রাশিটা দাঁড়াবে হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি কেন এখানে দেখো যেহেতু এইটা এ অর্থাৎ থ্রি টু এম প্লাস থ্রি এম মাইনাস পি হচ্ছে এ উপরে স্কোয়ার আছে তাহলে এই স্কোয়ার আবার এটা প্লাস প্লাস টু এম মাইনাস থ্রি এম প্লাস পি স্কোয়ার স্কোয়ার তাহলে এটার মান হচ্ছে বি ধরলাম তাহলে বি স্কোয়ার আর এখানে মাইনাস টু এ টু এম প্লাস থ্রি এম মাইনাস পি ইকুয়াল টু এ এবং টু এম মাইনাস থ্রি এম প্লাস পি ইকুয়াল টু বি তাহলে অবরাল সূত্রটা কি দাঁড়ালো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু এবি এটাকে টু এবি যদি মাঝখানে চলে আসে তাহলে কি হবে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে না হ্যাঁ এ স্কোয়ার মাইনাস বি মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার এটা আগে পরে হচ্ছে কিন্তু আমাদের মূলত সূত্রটা কি হবে মূলত সূত্রটা হবে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সেম আগের অঙ্কটার মতো মান বসাই দাও কি হবে এ এর মান এ এর মান আর বি এর মান বসাই দেয় তাহলে কি হবে দেখো এ এর মান হচ্ছে আমরা জানি টু এম প্লাস থ্রি এম মাইনাস পি মাইনাস টু এম মাইনাস এম মাইনাস থ্রি এম প্লাস পি হোল স্কোয়ার কি করেছি জাস্ট এখানে এ এর মান বসাইছি মাইনাস আর বি এর মান বসাইছি এখন আবারও যোগ বিয়োগ করবো আমরা প্রথমটা ঠিক থাকবে টু এম প্লাস থ্রি এম মাইনাস পি এখানে দেখো এখানে যেহেতু মাইন প্লাস আছে প্লাস এ আর মাইনাস এ মাইনাস টু এম এ মাইনাস আর এ মাইনাস হয়ে যাবে প্লাস থ্রি এম এ মাইনাস আর এ প্লাস হবে প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস পি এবার এখানের ভিতরে আমরা আবারও যোগ বিয়োগ করবো যোগ বিয়োগ করলে দেখো এখানে টু এম এটা হচ্ছে প্লাস টু এম এটা মাইনাস টু এম তো আমরা কি বলেছি যদি এক মান মান সমান হয় প্লাস এবং মাইনাসের মান সমান হয় এগুলো কাটা যায় অর্থাৎ টু এম থেকে মাইনাস টু এম গেলে জিরো তাহলে আমরা টু এম আর টু এম কেটে দেবো আর থাকে কি দেখো পরবর্তী অংশ থাকে হচ্ছে থ্রি এটা হচ্ছে প্লাস থ্রি এন এটা হচ্ছে প্লাস থ্রি এন তাহলে হবে সিক্স এন আর হচ্ছে এটা মাইনাস পি মাইনাস পি এটা হবে মাইনাস টু পি তাহলে এটাকে আমরা লিখবো সিক্স এন মাইনাস টু পি কেন মাইনাস টু পি হবে কারণ দুটাই মাইনাস তাই দুটা মাইনাস চিহ্ন ঠিক থাকবে সংখ্যা দুটা যোগ হবে তাহলে টু এন টু পি হবে অর্থাৎ ওভারঅল আমাদের পাশে হচ্ছে সিক্স এন মাইনাস টু পি হোল স্কোয়ার এখন এটাকে আমরা আবার কি করবো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রে লিখবো এ মাইনাস বি সূত্র এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রে একটা লিখে থাকেন জানা ইয়ে হয় সিক্স এন স্কোয়ার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু সিক্স এন ডট ইন্টু টু পি প্লাস টু পি হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এটাকে আমরা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র করলাম এ স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এখানে এ স্কোয়ার হবে কি সিক্স এর উপর স্কোয়ার মানে সিক্স ইন্টু সিক্স অর্থাৎ থার্টি সিক্স ছয়শ এন স্কোয়ার মাইনাস এ ছয় গুণে বারো বারো দুগুণে চব্বিশ এন ফি বা ফি এন যাই লেখা না কেন আর টু এর উপর স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর টু ইন্টু টু ফোর আর ফি স্কোয়ার এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এটাকেও তোমরা সাজাই দেখতে পারো ফোর ফি স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ফি এন প্লাস থার্টি সিক্স হবে তো আশা করি অঙ্কগুলো বুঝতে পেরেছো অবশ্যই পুনরায় দেখবেন তাহলে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে তো আবারও বলবো এভাবে নিয়মিত বা ধারাবাহিক অর্থাৎ পরবর্তী যে অঙ্কগুলো অঙ্কগুলো রয়েছে এই সরল করল ঘ এবং ঘ এই দুটো অঙ্কের জন্য অবশ্যই তোমাদেরকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং এর দুই দিন পরে আমরা নতুন ভিডিও দিব সেখানে বাকি দুটো আলোচনা করবো তোমরা অবশ্যই আমাদের সাথ